ഇനി നമുക്ക് ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ ഹെഡേഴ്സും ഫുട്ടേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോംസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിയോ ഓപ്ഷനിൽ മെനു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോം ഹെഡർ ഫുഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോമിൽ ഒരു പുതിയ ഫോം ഹെഡറും ഫോം ഫുഡറും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഹെഡർ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഹെഡർ ആയിട്ട് വരേണ്ട ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് കറണ്ട് ഡേറ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹെഡർ സെക്ഷനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫോം ഫുഡറിൽ കറണ്ട് ഫോമിൻ്റെ നമ്പർ പേജ് നമ്പർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഫുഡർ സെക്ഷൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോം എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിനു വേണ്ടി ആ പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ക്വയേഴ്സിൽ പതുക്കെ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെയിം രീതി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോമിൻ്റെ സൈസും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റായിട്ട് ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് പുതിയ ടൂളുകൾ നമ്മുടെ ഫോംസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ടൂളാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക ആ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ ഫോമിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ഐറ്റമാണ് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോമിലേക്ക് അതുപോലെ റേഡിയോ ബട്ടൺസ് കമാൻഡ് ബട്ടൺസ് തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമ്മുടെ ഫോമിലേക്ക് എടുത്ത് വച്ച് ഫോമിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ആക്സസിൽ കൊറീസ് എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കൺസ്റ്റൈൻസ് അഥവാ ഏതെല്ലാം ഡേറ്റകൾ ഏതെല്ലാം ഫീൽഡുകൾ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒരു യൂസർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്സസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കൊറീസ് ആദ്യമായി ഒബ്ജക്റ്റ് പാനൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആക്സസ് കൊറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊറി ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് കൊറി ബൈ യൂസിംഗ് ബിസാഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ കൊറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ വിൻഡോ കൊറി ഡിസൈൻ വിൻഡോ ആണ് അതുകൂടാതെ ഷോർട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ കൂടി ആക്സസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടേബിൾ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ വിൻഡോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഷോർട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊറി വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ടേബിൾ അതായത് എംപ്ലോയി ടേബിൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് കൊറി വിൻഡോയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാനലിലേക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കൊറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡുകൾ ഓരോന്നായി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് നമ്മുടെ കൊറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഫീൽഡ് എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആ ഫീൽഡിൻ്റെ കോളത്തിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡുകൾ ഓരോന്നായി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫീൽഡ് അഥവാ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹെഡിങ്ങിന് നേരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ടേബിൾ നെയിം ഏതാണെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ
ഈ ബട്ടണിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് കൊറിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഷോ ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൊറിയൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സിനെ അസൻറ്റിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസൻറ്റിങ് ഓർഡറിലോ സോട്ട് ചെയ്തും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രൈൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എംപ്ലോയി ടേബിളിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി രണ്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കുന്ന ടേബിൾസ് മാത്രം റെക്കോർഡ്സ് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ താഴെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ഈ കണ്ടീഷൻ കൂടാതെ വേറെ കണ്ടീഷൻ കൂടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓർ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കൂടി നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൊറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ കൊറിയെ നമുക്ക് ഒരു പേരുപയോഗിച്ച് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കൊറി റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊറി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൺ എന്ന് പറയുന്ന മെനു ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കൊറിയുടെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡുകൾ മാത്രമേ ഈ കൊറിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കൊറിയസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം നോക്കാം ഇതിനാദ്യമായി ക്രിയേറ്റ് കൊറിയ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഷോ ടേബിൾ വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ടേബിളുകൾ ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ടേബിൾ ദെൻ സാലറി ടേബിൾ രണ്ടും കൊറിയ ഡിസൈൻ വിൻഡോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫീൽഡുകൾ ഓരോന്നായി കൊറിയുടെ ഫീൽഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഓരോ ടേബിളിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഫീൽഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫീൽഡ് ഇത് രണ്ടും എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ നിന്ന് കൊറി ഡിസൈൻ വിൻഡോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ സാലറി ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി സാലറി ഈ രണ്ട് ഫീൽഡുകൾ കൂടി ഡിസൈൻ വിൻഡോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ സാലറിയിൽ നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക സാലറി ലെസ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അതായത് ഈ കൊറിയ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സിൽ രണ്ട് ടേബിളിലെയും ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും എംപ്ലോയി ടേബിളിലെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡും ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡും അതുപോലെ സാലറി ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി സാലറി എന്നീ രണ്ട് ഫീൽഡുകളും ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ സാലറി ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എഗെയിൻ കൊറി സേവ് ചെയ്യുക ദെൻ കൊറിയിലെ റൺ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കൊറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാലറി ലെസ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഉള്ള ഒരേ ഒരു റെക്കോർഡ് മാത്രമേ സാലറി ടേബിളുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊറിയിലും നമുക്ക് ആ ഒരു റെക്കോർഡ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കൊറിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിനാദ്യമായി സാലറി എന്ന ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന ഫീൽഡും സാലറി എന്ന ഫീൽഡും കൊറി ഡിസൈൻ വിൻഡോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊറി ഡിസൈൻ വിൻഡോയിൽ ടോട്ടൽ എന്ന ഒരു പുതിയ ഫീൽഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും സാലറി ഫീൽഡിൻ്റെ താഴെയുള്ള ടോട്ടൽ കോളത്തിൻ്റെ വാല്യൂ സെല
നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കൊറി സേവ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈ കൊറി റൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സാലറി ടേബിളിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി ഐ ഡിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും സാലറി ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതായി അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി വൺ ആയിരിക്കുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലെ രണ്ട് റെക്കോർഡ്സിൻ്റെയും സാലറിയുടെ സമ്മാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഡി ടു ആയി വരുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ റെക്കോർഡിലെ സാലറി വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് ആണ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റ് പല ടൈപ്പ് സ്കോറീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ടൂൾ ബാലിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കൊറിയെ സെലക്ട് കൊറി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക കാരണം ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ കൊറിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് കൂടാതെ ഡിലീറ്റ് കൊറി അപ്പൻ കൊറി അപ്ഡേറ്റ് മേക്ക് ടേബിൾ കൊറി ക്രോസ് ടാപ്പ് കൊറീസ് ഇങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള കൊറീസ് നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും കാണാവുന്നതാണ് ഡിലീറ്റ് കൊറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പൻ കൊറി മീൻസ് ഒരു പുതിയ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ കൊറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതാണ് അപ്ഡേറ്റ് കൊറി മീൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മേക്ക് ടേബിൾ കൊറിയുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ കൊറി ഒരു പുതിയ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷനോടുകൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ക്രോസ് ടാപ്പ് കൊറി എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ടേബിളിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കൊറി സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വിസാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കൊറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഇതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കൊറീസ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് കൊറി ബൈ യൂസിങ് വിസാർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൊറി ഏത് ടേബിളിൽ ആണോ ആ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീൽഡുകൾ ഓരോന്നായി സെലക്റ്റഡ് ഫീൽഡ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കൊറയ്ക്ക് ഒരു പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും അഗെയിൻ ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കൊറി അതായത് സെലക്ട് കൊറി ഡേറ്റാ ബേസ് വിസാർഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് കൊറി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുകയെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാദ്യമായി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ടേബിൾ ഷോർട്ട് ടേബിൾ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എഗെയിൻ ഈ കൊറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഫീൽഡുകൾ ഓരോന്നായി ഡിസൈൻ വിൻഡോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തായി ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ കൊറി ടൈപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് കൊറി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ വിൻഡോയിലേക്ക് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഫീൽഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും താഴെ ക്രൈറ്റീരിയ സെക്ഷനിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എഗെയിൻ ഈ കൊറിയ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ കൊറിയ റൺ ചെയ്താൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് നൽകുന്നതായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ കൊറി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റെക്കോർഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളത് ദെൻ എഗെയിൻ എക്സ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നൗ നിങ്ങൾ
അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നതായി ഇതാണ് ഡെലീറ്റ് കൊറിയുടെ ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്യു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കൊറിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതിനായി വ്യൂ എന്ന മെനു ഐറ്റത്തിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെനു ഐറ്റംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഡിസൈൻ വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കൊറിയുടെ ഡിസൈൻ വ്യൂ ആക്സസ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അതുപോലെ എസ് ക്യു എൽ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ കൊറിയുടെ എസ് ക്യു എൽ അതായത് സ്ട്രക്ചേഡ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലെ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് വ്യൂ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കൊറിയുടെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് വ്യൂ തന്നെയാണ് അതുപോലെ പിവോട്ട് ടേബിൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറിയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൊറിയയിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫീൽഡുകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാവുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് പിവട്ട് ടേബിൾ വ്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ദെൻ പിവട്ട് ചാർട്ട് വ്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഗെയിൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ ചാർട്ട് ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായി ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ചാർട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കൊറീസ് പോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിളിലെ ഡേറ്റ കൺസ്ട്രെയിൻ മുഖേന ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേബിൾ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് വ്യൂയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന മെനു ഐറ്റത്തിൽ ഫിൽട്ടർ എന്ന സബ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ കീഴെ നാല് ഫിൽട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഫിൽട്ടർ ബൈ ഫോം ഫിൽട്ടർ ബൈ സെലക്ഷൻ ഫിൽട്ടർ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽട്ടർ ഓർ സോട്ട് ഇതിൽ ഫിൽട്ടർ ബൈ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനാദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കൊറിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിമിലെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യു വരുന്ന ഫീൽഡുകൾ അഥവാ ആ റെക്കോർഡുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെയിൽസ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക എഗെയിൻ റെക്കോർഡ് സെക്ഷനിൽ പോയി ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ബൈ സെലക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഫിൽട്ടറിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം സെയിൽസ് ആയി വരുന്ന റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ ഫിൽട്ടറിലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഫിൽട്ടർ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സെലക്ഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യു എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അതായത് അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിൽട്ടർ ടൈപ്പാണ് ഫിൽട്ടർ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സെലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യം ഏത് ഫീൽഡാണോ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക ആ ഫീൽഡിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുക എഗെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് പോയിട്ട് ഫിൽട്ടറിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സെലക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിൽട്ടർ വ്യൂവിൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്ന റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുക എഗെയിൻ മൂന്നാമത് വരുന്ന ഫിൽട്ടർ ടൈപ്പാണ് ഫിൽട്ടർ ബൈ ഫോം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ടേബിൾ ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ദെൻ റെക്കോർഡ്സ് മെനുവിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ബൈ ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് വ്യൂ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഫീൽഡും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പതിനഞ്ച് എംപ്ലോയി ഐ ഡി പതിനഞ്ച് ആയി വരുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പർപ്പസ് ദെൻ ടൂൾ ബോ ബോക്സിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ഫിൽറ്റർ എന്ന ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എംപ്ലോയി നമ്പർ പതിനഞ്ച് ആയി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി പതിനഞ്ച് ആയി വരുന്ന ആ റെക്കോർഡ് ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നതായി ഇതാണ് ഫിൽറ്റർ ബൈ ഫോം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക എഗെയിൻ നമുക്ക് കാണാവുന്ന വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ഓർ സോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇതിനും ആദ്യമായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേബിൾ ഡേറ്റ ഷീറ്റ് വ്യൂവിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എഗെയിൻ റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽറ്റർ ഓർ സോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറിയയുടെ ഡിസൈൻ വിൻഡോ പോലെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ വിൻഡോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീൽഡുകൾ ഓരോന്നായി ഡിസൈൻ വിൻഡോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ സോട്ട് സെലക്ഷനിൽ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസൈനിങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എഗെയിൻ ഈ ഫിൽറ്റർ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ഫിൽറ്റർ എന്ന ടൂൾ ബാർ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് നെയിമിൻ്റെയും എംപ്ലോയി ഐ ഡിയുടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് സോട്ടിങ് ഓർഡറിൽ ആ ഫിൽറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നതായി അതായത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ലാസ്റ്റ് നെയിം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ ആക്സസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആക്സസിൽ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ വ്യൂ ആൻഡ് യൂസിങ് എ വിസാഡ് ഇതിനാദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്ട് പാനലിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ക്രിയേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ബൈ യൂസിങ് വിസാഡ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേബിൾ ഏതാണോ അത് അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വറി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എഗെയിൻ ഒരു ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേബിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡുകൾ സെലക്റ്റഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ഈ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ട്സിന് സോട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോയാണ് അതായത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അഥവാ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വിൻഡോ ലേ ഔട്ട് വിൻഡോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് കോളംനാർ ടാബുലാർ ഓർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ടൈപ്പ് ലേ ഔട്ടാണ് കോളംനാർ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഓരോ റെക്കോർഡും ഒരേ കോളം ബൈ കോളം ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ടാബുലാർ ലേ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ റെക്കോർഡിന് ഒരു റോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കരുതുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റിഫൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒരേ റെക്കോർഡിൻ്റെ സൈസും വിടുത്തും അനുസരിച്ച് ആ രീതിയിലും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടാബുലാർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ വിൻഡോയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ആ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രക്ചർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ആക്സസ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ ഫിനിഷ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് അതിസുന്ദരമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ
new option create create then in the corner optional auto report column are selected jayga. then number you see and with this table name you would specify the code okay click it a column reporter auto report wizard are number created on the economy then in the ore column line by line i to display jayana we put the access number Provide to the Riga. You will type auto report tabular on angle. Our type is specific the corresponding table selected Jaga. Upon Namuka, model Report creation method. Again, Kanana, where you report type on a chat wizard. Chat wizard use a young angle. First of all, number table specify the Kodoka. Again, okay, but then click either number e chat wizard in good chain with the Shigana. Fillagal add Jaga. But she would ever make an avicarium chat wizard in a maximum R fillagal. Adil use the Patatolo. Ada Gunda Namode, table sill, Ethra fill room dial, Adil Namalanachina, R filigal matre, chat visad, report a generic and medi, Buyakul. Then next button click Jiga. If I can on the window in the num, access some created chay the Tarenda different chart type of Namuka specific Jiga. Ipol Namuka, pie chart on a vendor angle, Namal pie chart a click chay the initiation, next button, follow Jiga. Then finish click a jibo, Namkuru. Report in a pie chart. Chart wizard Namuka created the Andrikana window can I button run in a Namuka Engine more than one table will put in a report created GM in the Noka. Then Adi might change the create report by using a wizard in the option double click the Jayan Lodan. Then the Adi the table selected Jay the Vodakua. Again, number Hadjan Udeshik in the field legal or on I selected fits in the list like Yadjiga. Then Randamate table selected Jiga Adele field legal or on I selected fits in the list like Yadjiga and Lodana. Again, next button click Jiga, follow Jiga. Then layout different layout if it aim. This is the layout. That is the layout. That is the layout. Specify the layout. Again, next button is the display. The report is the template structure. Formal, corporate, etc. This is the layout. Select the layout. Then, next button follow the layout. You can create the report. Specify the Then, finish the now, we will see the report employee table and salary table in the field. We will see the combinated report. We will see the summary report. We will see the object menu in the report section. Then, create a report by using wizard. Double click. Select the table. Select the table. Select the table. Select the table. Select the field Select the table. 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 Select table. Select the table. Select the table. Select the Select the table. Select the table. Select the table. Select the table. Select the this window will be summary option. Now, we will see different summaries access display. This is the salary sum. Checkbox. Click the OK button. Press the then, next button. Use the forward. Report in a name specific. 
ഫിനിഷ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ സാലറിയുടെ ടോട്ടൽ സമ്മും അതുപോലെ ഒരേ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ബേസിലുള്ള സമ്മും ദർശിക്കാവുന്നതാണ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി വൺ ആയിരിക്കുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാം സാലറിയുടെ സമ്മാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുക അഗെയിൻ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഫോർ ആയിരിക്കുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡിൻ്റെ സാലറിയുടെ സമ്മാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ദെൻ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലാണ് ഈ രണ്ട് സബ് ടോട്ടലിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് സമ്മായിട്ട് ആക്സസ് നമ്മെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക അഗെയിൻ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെനു ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രിവ്യൂ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടി വ്യൂവിൽ ടൂൾ ബാർസിൽ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ ബാർ പുതുതായിട്ട് ആക്സസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സൂം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ റിപ്പോർട്ട് വലുതാക്കി കാണാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി നൽകാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വൺ പേജ് ടു പേജ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ പേജസ് ഈ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട്സ് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഗെയിൻ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ട റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സൈസും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ആ രീതിയിലും റിപ്പോർട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ റിപ്പോർട്ട്സിനെ ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസൈൻ വ്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻസ് അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ ടൂൾ ബാർ അഗെയിൻ ഫോമിൽ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് ഇവ ആക്സസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഡിസൈൻ ടൂൾ ബാറിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ ഐറ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ കേസിലും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടൂൾ ഐറ്റം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഗെയിൻ ഇവിടെയും പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർമാറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ അതിൻ്റെ പേജ് ഹെഡർ പേജ് ഫുട്ടർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ബോർഡർ സ്റ്റൈൽ വിടുത്ത് പിക്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഡാറ്റാ സെക്ഷനിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫിൽട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ റെക്കോർഡിൻ്റെ സോഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ അതുപോലെ ഓർഡർ ക്ലോസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവൻറ്റ് സെലക്ഷനിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതർ ടാബിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് ഹെൽപ്പ് ഫയല് ടാഗിൻ്റെ പൊസിഷൻ മോഡ്യൂൾ പൊസിഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആയി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ടോൾ ബോക്സ് നമുക്ക് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പുതിയ ടൂളുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിന് ഒരു ഫോം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അഗെയിൻ പ്രിൻ്റർ ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫയല് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആക്സസിൽ എങ്ങനെ ചാർട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം മറ്റുള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് പോലെ ചാർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്സസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഫോംസിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട്സിൽ നിന്നും ചാർട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫോംസിൽ നിന്ന് ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം ഫോംസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ചാർട്ട് വിട്ട വിസാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ
ചാർട്ടിൻ്റെ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ഫോളോ ചെയ്യുക ചാർട്ടിന് ഒരു പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ ഫിനിഷ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ചാർട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെയും ആദ്യമായി ടേബിൾ നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡുകൾ ഓരോന്നായി ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാർട്ട് ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ചാർട്ടിന് ഒരു പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഫിനിഷ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്സസിൽ ചാർട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആക്സസിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് അതായത് മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിലേക്ക് ഡാറ്റ എക്സ്പോർട്ട് അഥവാ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് വേറെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് ആക്സസിലേക്ക് എങ്ങനെ ഡാറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഡാറ്റാ ബേസ് വിൻഡോയിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിടുന്ന ലോക്കൽ മെനുവിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൈപ്പ് ഈ താഴെ ഓപ്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സലിലെ ഒരു ഷീറ്റാണ് ആക്സസിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് വിസാഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ ഈ ഷീറ്റ് ഒരു പുതിയ ടേബിളിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ അതോ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ടേബിളിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള രണ്ട് റേഡിയോ ബട്ടൺ ഇവിടെ ആക്സസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു പുതിയ ടേബിളിലേക്കാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചെക്ക് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഈ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതെയോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഡേറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ട് ടു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക എഗെയിൻ ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് സക്സസ് ആയി എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ആക്സസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റാ ബേസ് വിൻഡോയിൽ ഷീറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സലിൽ നിന്ന് ആ ഡേറ്റാസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പുതിയ ഷീറ്റ് വൺ എന്ന ടേബിളിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ആക്സസിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഏത് ഡേറ്റ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഡേറ്റയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ലോക്കൽ മെനുവിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സേവ് ആസ് ടൈപ്പ് എന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഏതിലേക്കാണ് എക്സലിലേക്കാണോ അതെയോ ആക്സസിലേക്കാണോ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എക്സൽ ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സൽ ഫോറിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഷീറ്റിൻ്റെ പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഷീറ്റ് വൺ എന്ന ടേബിളിലെ ഡേറ്റ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് എക്സലിലുള്ള ഷീറ്റ് ടു എന്ന ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും